，行吧，我现在承认我就是故意的。哦，那我要报复回来。啊这都是之前挑过的那个婚礼的一些方案，嗯，你看看，这些方案我都记得。还有这个，这是搭配婚纱的皇冠，你看看，这个上次没有。嗯，不喜欢吗？周宁，现在长盛刚刚恢复了元气。我觉得应该一切从简。哎，长盛没你说的那么穷，好不好？某些人说过的话你忘了？在游乐场的时候，你说过，我以后是你的私人看家师，你花费的每一分钱都要向我打报告。好，我的看家女王，那婚礼你打算怎么弄？我想花最少的钱。给我们办一场最温馨、最浪漫的婚礼，好吗？行不行啊？好，行，不看了。策划费我已经给的很低了。没有啊，我觉得你这个策划案里面其实有很多费用是用不着这样的。场景布置这一块，你干嘛选这么贵的鲜花啊？我觉得普通的洋桔梗就挺好的，效果其实差不多的。是。这些看不见的区域，人都没有，还选这么贵的鲜花干嘛呢？仿真花，仿真花行吧？那你们作为婚庆公司，应该有这样的道具吧？的确是有。太好了，就换成仿真花。还有，我接着跟你说啊，就是这个迎宾部分，我不喜欢那样的风格，我喜欢简单的、低调的、大方的。盛总啊，长盛家大业大，小钱上。哎，你说长盛的钱，不是钱吗？长盛的钱难道是大风刮来的？况且啊，每一个消费者都有权利以最低的价格买到他最想要的产品，对吧？哎，对，这是我给过最低的价格了。我们呢也是挑自己喜欢的风格，那就合作愉快，合作愉快，恭喜恭喜啊！到时候见。盛总、哦，我还要说你呢，也可以啊。我在长盛砍价说的话，你都记得？当然记得。马经理，你这话就说的不对了。长盛的钱不是钱吗？是大风刮来的。长盛是消费者，消费者就有权利以合理的价格买到自己想要的东西，对吧？你跟我说实话，当时有没有觉得我特别的咄咄逼人，非常的不好接触？没有啊。啊，我只是觉得啊，你的能力太优秀了，我只想把你挖到长沙。嗯，有眼光，也很像你平时公事公办的性格。还有啊，呃，婚礼用的餐食、酒水，我就让长盛包办了。那婚礼用的蛋糕，我就请萌萌来准备。你觉得怎么样？你安排。周宁，我们俩就要结婚了，我到现在还有点反应过来，是不是有点太快了？会。嗯。我没觉得，我，我反而觉得时间太慢了。
。盛卓宁先生，你是否愿意娶夏浅小姐为妻？今后的日子，不论顺境或逆境，富裕或贫穷，都毫无保留的把爱给她，作为平等忠实的伴侣，度过今后的一生。我愿意。那么接下来，夏浅小姐，你是否愿意成为盛哲宁先生的妻子，今后的日子与他一起度过？我愿意。好，那么接下来请二位新人交换戒指我要说，嗯，今天呢，我和哲宁也说好了，我们两个想办一个属于我们自己简单的婚礼，所以请来的都是我的家人，还有我们的朋友，嗯，妈。就是，谢谢，爸，接你回来。呃，还有，我夏浅是一名砍价师，我一直以来觉得，世界上所有东西都是有价值的，但是我错了。谁让我遇到你了呢？你让我相信，这个世上只有一样东西是无价的，我们的爱情。这一次回来还回去吗？来来了，肉来了，不回去了。好，来了。他干嘛呢？啊，你抓人呢？宝宝，看谁来了？他可乖了。这个肉是，马上。这个是，给你们火锅的。对了，妈妈代收。谢谢秦老板。还有这个，你这个比起来就小气了点哈。谢谢，果果，你看看。怎么样那个？喜不喜欢？喜欢呀！大大，哇，哇哇可喜欢了，乖乖乖乖你看看。来，坐吧，吃饭吧。吃饭了。来，来了，来了，吃饭了。来喽，坐坐坐坐。我建议我们现在来干一杯。嗯。祝宝宝健康快乐成长。好不好？来来来来来，好，生日快乐！祝他健康成长，来来来开开心心的。生日快乐！谢各位，谢各位。嗯嗯。切蛋糕吧，宝宝。宝宝，那么小怎么切蛋糕？脑子摔坏了吧？盛总说的宝宝是夏小姐。切蛋糕吧。嗯，可不是嘛，他怎么可能会呢？我我我我。来切切切！哇！希望他快乐成长。五秒钟，看镜头，看镜头。看他，看他，走。
我要提醒你啊，你以后不要当着那么多人叫我宝宝，大家都看着呢，真的有点尴尬。哎，这不是叫习惯了吗？一不小心脱口而出了，并且我觉得没什么。不行。好吧。哎，下雨了，走，躲雨去。啊。快快快快快！来，怎么突然下雨了？有没有觉得这个地方很熟悉啊？什么？你亲我？你亲我？明明是你。我？嗯。行吧，我现在承认，我就是故意的。好、哦，那我要报复回来。哎